Hello students, once again welcome to the online platform of Haldar E Academy. At this class, we will start with a new topic, a new poem. Wordsworth de lekha, the world is too much with us. Amra Wordsworth de lekha, pasta lucy poem already pore si. But ei poem ta te, kobi nature ke kichuta alada bhabe treat korchen. So in detail discussion with critical analysis, amra kobi ta line by line pore bo. Abong ta holi bhuste bar bo kobi ki bhabe differently ei poem differently nature ke handle korchen. So, cholo, aske shuru kore jab the world is too much with us a kovita ta. Tara ke beshi kichu basic information a kovita ami to madhe shate share kore nebo. So, definitely the poem the world is too much with us is a sonnet. Kovita ta kintu ekta sonnet. Ir form jodi amra dekte chai, ita ekta sonnet. And ita likhe chile the romantic poet Wordsworth definitely. Ebo a poem a what sort criticizes the world of first industrial revolution that ho I'm not any day industrial revolutionary level revolution and folly did her on it for you bought on society they didn't society they should you know set up on it is it fell a chill or say so much a literary literary segment there opo the manus jun ki ho jat chilo they were actually being absorbed in materialism and they were actually distancing itself from nature mane nature theke shore giye shudhu matro materialistic hoye jawa jeta amra ekhono jeta royechi shotti amra ekhono serokomi bhabei choli thik serokom shomoy ta tokhon shuru hoy so ei ta hocche kobita tar main background karon amra jani je mane the how the industrial revolution influenced the life in England, the first nation to experience industrialization. Karon, see, is it before the factories bolo industry bolo shekhane farm chilo shekhane mane cultivation and land chilo manushe shote manushe relationship chilo. Aste aste joto revolution industrial revolution holo manush jhon toto nature theke dure jole jete shuru korlo sei background er opor sorry very sorry sei background er opor bhitti kore lekha hocche ei poem ta the world is too much with us ebar amra aro kichu important jayga dekhe nobo je ei poem ta compose kobe hoy poem ta compose kora hoy poem ta compose hoy 1802 ते 802 क्रिश्चियन दे कोविता टा कंपोज़ होए, किंतु कोविता टा पब्लिश होए, तार अनेक टा पढ़े, बेश अनेक गुलो बच्चोर पढ़े, अर्थात् 802 शाते, पाँच बच्चोर पढ़े, 802 ते टा कंपोज़ करा होए, ये टा पब्लिश होए गिये 802 शात क्रिश्चियन दे, पब्लिश को था होए, पब्लिश होए किंतु पोइम्स इनटू � अरे एक तो मने कोड़े देखो लूसी पोए में वो एक तो वेरिएशन चिलो एक तो कविता और तब कौन कविता था आई ट्रैवल्ड अमॉंग दी आनुन मेन वही कविता था वो किंतु ये पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स है पब्लिश है आर ये कविता था वो डी वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस इटाउ पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स है प আমি তোমাদের বলেছি যে এটা কি ধরনের রাইটিং অর্থাৎ কি ধরনের এটা কবিতা এটা কিন্তু একেবারে সনেট একদম সনেট এবার সনেটেরও তো ধরন রয়েছে তাহলে সনেট বললেই শুধু হবে না এটা কোন ধরনের সনেট যেটা পরীক্ষায় আসে অবশ্যই এটা ইতালিয়ান সনেট যেটারই অপর নাম কি পেট্রারকান সনেট তাহলে এটা কিন্তু অবশ্যই একটা पेट्रार्कन सोनेट हमारे मने रखते होंगे पेट्रार्कन सोनेट माने तारा बार दुटो पैटर्न था के दुटो भागे भाग करे लेखा है कि कि ऑक्टेव और सेस्टेट हम लोग जानी फर्स्ट एट लाइंस के हम लोग की बोली हम लोग फर्स्ट एट लाइंस के बोली ऑक्टेव और लास्ट सिक्स लाइन के हम लोग बोली सेस्टेट एवं कंक्लूडिंग समस्त इटालियन पेट्रार्कन सनेटर क्षेत्र ही है लास्ट सिक्स लाइन 
এরা অ্যাকচুয়ালি মানে দ্য লাস্ট সিক্স লাইন্স আর ইউজড টু আনসার দ্য ফার্স্ট এইট লাইন্স ফার্স্ট এইট লাইনে যে কোয়েশ্চেন যে যে স্টেটমেন্ট বলতে পারি যে অ্যানালজিটা ক্রিয়েট হয় তার আনসার স্বরূপ আমরা পাই ওই লাস্টে সিক্স লাইনে ওকে আর যদি আরেকটু ডেপথে গিয়ে আমরা এর রাইম স্কিমটা দেখতে চাই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা কবিতারই রাইম স্কিম তাহলে এই কবিতাটার রাইম স্কিম কি গেছে রাইম স্কিম গেছে একদম যেরকম পেট্রারকান সনেটে ব্যবহার করা হয় ঠিক সেরকমই এ বি বি এ আবার পরেরটা সেম এ বি বি এ লাস্ট হচ্ছে সি ডি সি ডি সি ডি অর্থাৎ এই পার্টটা হচ্ছে কনক্লুডিং কাপলেট এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি লাস্ট সি ডি তাহলে এটা চোদ্দ লাইনের একটা সনেট কারণ সনেট মানে সেটা চোদ্দ লাইনের হয় আমরা জানি এবার যদি এর রিদিমটা দেখি অর্থাৎ এতে কি মিটার ইউজ করা হয়েছে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই এখানে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে আই এম বিক পেন্টামিটার আই এম বিক পেন্টামিটার ওকে তাহলে আমরা কি কি ইনফরমেশন এখান থেকে পেলাম যে এটা একটা সনেট এটা একটা ইটালিয়ান সনেট বা পেট্রাকান সনেট যেটা লাস্ট ছটা লাইন ব্যবহারই হয়েছে যাকে আমরা সেস স্টেপ বলি ফার্স্ট আটটা লাইনে যে লজিক বা যে 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 ডিবেটটা তৈরি হয়েছে তার আনসার স্বরূপ এবং একেবারেই একটা চোদ্দ লাইনের লেখা একটা সনেট যেটা কি মিটার ফলো করে চলছে মিটার ফলো করে চলছে আই এম বিগ পেন্টামিটার এই ছিল ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এবার আমরা যাব কবিতাটার থিমের ওপর যে অ্যাকচুয়ালি এই যে কবিতাটা লেখা হয়েছে তার বেসিক থিমটা কি থিম বলতে এখানে আমরা তিনটে পয়েন্ট পাব যেটা আমাদের এম সি কিউ এর ক্ষেত্রেও খুব কাজে আসে আমাদের এই জায়গাটা খুব মাথায় রাখতে হবে যে ম্যানস লাভ ফর নেচার প্রকৃতির প্রতি প্রকৃতির উপর মানুষের ভালোবাসা সেটা আগে কেমন ছিল সেটা এখন কেমন হয়েছে অর্থাৎ বিফোর আফটার এইটা পয়েন্ট নাম্বার টু আমরা পাচ্ছি দ্য ন্যাচুরাল ওয়ার্ল্ড দ্য ন্যাচুরাল ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ লিভিং বিং এই যে ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড সেটাও কিন্তু অবশ্যই একটা লিভিং বিংয়ের মতোই বা উই অ্যাজ আ হিউম্যান বিং এই ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডে কিভাবে রয়েছি কিভাবে রেসিপ প্রকেট করছি তো এটা একটা রেসিপ প্রকাল রিলেশনশিপ আর থার্ড পয়েন্ট আমরা যেটা পাচ্ছি থিমের থিমের কথা বলতে গেলে থার্ড পয়েন্ট আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ নেচার অন ম্যানকাইন্ড অর্থাৎ মানুষের ওপর নেচারের কীরকম ইম্প্যাক্ট নেচার কিভাবে হিউম্যান বিংসকে নার্চার করে আচ্ছা তো আমি বললাম পোয়েমটা পাবলিশ হয়েছে পোয়েমস ইন টু ভলিউমস এইটিন ও সেভেনে কিন্তু এখানে আর একটা ইনফরমেশান আছে যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই সনেটটা একটা কালেকশন অফ সনেট থেকে নেওয়া হয়েছে একটা কালেকশন অফ সনেট থেকে নেওয়া হয়েছে কখনো যদি আমাদের ওই কালেকশনটার নাম জানতে চায় সেটাও আমাদের জেনে রাখতে হবে এই কালেকশন অফ সনেটটার নাম কি এই সনেটটার নাম হচ্ছে মিসলে নিয়াস সনেট তাহলে পাবলিশ হয়েছে পোয়েমস ইন টু ভলিউমসে কিন্তু যদি বলা হয় সনেটটা নেওয়া কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে মানে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তখন আমরা বলবো সনেটটা নেওয়া হয়েছে মিসলেনিয়া সনেট এই সনেটের কালেকশানটা থেকে এবং এই পার্টিকুলার পোয়েমে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই পার্টিকুলার পোয়েমে কি ঘটেছে না দ্য পোয়েট হিয়ার অ্যাপিয়ার্স টু বি এক্সট্রিমলি ডিজিলিউশন উইথ মডার্ন পিপল অর্থাৎ দ্য পিপল অফ ইস টাইম এবং কেন বিকজ দে ওয়ার ফোকাসিং মোর অ্যান্ড মোর অন দ্য ওয়ার্ল্ডলি থিংস রাদার দ্যান অন দ্য বিউটি অফ নেচার অ্যান্ড দ্য গিফট বেস্টোড বাই নেচার ন্যাচুরাল যে গিফট সেগুলো তারা ইগনোর করতে শিখে গেছে তারা ক্যাপিটালিস্টিক পারসুটের পিছনে দৌড়তে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জীবন কাটাতে পছন্দ করছে তাহলে এই পার্টিকুলার সনেটটা 
the sonnet examines the speaker এখানে speaker বলতে অবশ্যই the poet himself সেই speaker এর feelings about the industrial revolution that that changed the nation from a bucolic বা একটা innocent existence থেকে কিসে পরিণত হয়েছে একটা crowded cities যেখানে greed filled মানুষে মানুষে হিংসা সমস্ত কিছু যেখানে নতুন করে তৈরি হয়েছে তো আমরা জানি যে ওয়ার্ডস ওয়ার্ড নিজে কি ছিলেন তিনি একদমই ডিভোটি বা ওয়ার্ডশিপার অফ নেচার ছিলেন তার নেচারের প্রতি ডিভ লাভ এবং তিনি এটা বিশ্বাস করতেন যে মানে এটা তার বিশ্বাসের একটা জায়গা যে ম্যান ক্যান অ্যাচিভ ট্রু হ্যাপিনেস ওনলি থ্রু আ ক্লোজ রিলেশনশিপ ওনলি থ্রু আ ক্লোজ কানেকশন উইথ দি ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড একমাত্র ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের সাথে একটা ক্লোজ রিলেশনশিপ তৈরি করলে তবেই মানুষ একমাত্র কি করতে পারবে তার জীবনে হ্যাপিনেস নিয়ে আসতে পারবে তো এই পোয়েমটা লেখা একদমই এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন এই ওয়ে অফ থটস থেকে মানুষ বেরিয়ে মাটিরিয়ালিস্টিক ফিল্ডি লাইফস্টাইলের সেই এরার দিকে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে so that's all about the introductory part of this particular poem porer class e ami shuru korbo in detail discussion of the poem amader online course e amader paid course e kintu bhorti cholche paid course e tumra jeta jeta pabe je prottekta text it can be a poem it can be short story it can be essay ইট ক্যান বি আ ড্রামা যে কোনো টেক্সট প্রত্যেকটা টেক্সটের ইন ডিটেলস লাইন বাই লাইন ডিসকাশন উইথ অ্যানোটেশন ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন এভরি টাইপ অফ অ্যালিউশন বিবলিক্যাল মাইথোলজিক্যাল রেফারেন্সেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ফিগার অফ স্পিচ উইথ দি এম সিকিউ সেশন এই সমস্তটা তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের পেজ করতে আমাদের পেজ করতে অলরেডি অ্যাডমিশন চলছে এবং আমরা অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ক্লাস উইথ এম সিকিউ সেশন অলরেডি কভার করেছি যেগুলো সবটা তোমরা পেয়ে যাবে একদম সিকুয়েন্স ওয়াইজ পরপর পরপর সাজানো একদম অ্যারেঞ্জ ক্লাস সো টু নো অ্যাবাউট দ্য ডিটেলস অফ আওয়ার পেড কোর্স প্লিজ ডু ভিজিট আওয়ার ওয়েবসাইট হালদার ই একাডেমি ডট কম তোমরা এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করে কোর্সের ডিটেলস দেখতে পারো ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো দেখতে পারো এবং খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডমিশান নিয়ে নাও বাকি সমস্ত ক্লাসের ডিটেলস পাওয়ার জন্য পরের ক্লাসে দেখা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস কবিতার ইন ডিটেলস লাইন বাই লাইন ডিসকাশান নিয়ে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ